Assalamualaikum guys What's up Abang Bro sini Welcome to Horror Encounters Guys We are now in season 2 Okay guys Dah setahun Actually kita punya channel uh, Dah Apa tu Dah ceritakan cerita-cerita seram Dan juga ada Siri-siri selawat kan? So not bad eh? Good journey So we are now in season 2 Thank you to all our subscribers Our small YouTube channel Slowly Slowly growing ok ok guys uh, apa tu hari ini kita akan mula dengan cerita yang baru cerita ni adalah daripada subscribers abang bro ok uh, kita namakan dia Kak D ok if you all remember episode 8 pun ada Kak D juga cerita pasal uh, call center kali ni pun Kak D juga tapi Kak D kali ni bukan di call center Kak D kali ni adalah orang pasiris ok Uh, cerita yang dia ceritakan kepada Abang Bro dia tak nak dia segan lah nak masuk video kan jadi dia ceritakan kepada Abang Bro ok dia, ini terjadi di rumah dia rumah dia di kawasan Pasiris maaf ya orang Pasiris eh uh, ada orang ada ada yang marah tau kata saya duduk Pasiris ni dah lama tak ada apa-apa pun kenapa orang lain orang lain asyik kena asyik kena kan apa nak buat dah rezeki awak lah tak kena kan uh, jadi Kak D ni dia duduk Pasiris dah lama juga lebih kurang more than 5 years lah. I think more than 10 years lah. kalau tak silap lah jadi dia dah duduk uh, lama di situ um, suami dia seorang businessman eh? jadi bila suami dia selalu pergi outstation then there was one time tu benda ni berlaku jadi apa tu bila satu hari tu bila malam tu Kak D as usual anak-anak dia semua dah tidur then she she also went to her room kan nak, nah, dia pun nak tidur lah tapi sebelum tidur dia kalau tak silap dia baca buku atau dia sedang tengok handphone so at that time already almost 12 eh, uh, or even maybe 11 plus the children are still dah sleeping dah tidur lah jadi bila dia sedang baring-baring sedang melepak tu uh, tiba-tiba dia macam terdengar bunyi door knob dia door knob macam ada orang tekan down eh, turun apa tu nak buka door knob dia door knob dia bukan yang bulat tau yang macam hold down gitu something like that jadi dia macam salah dengar dia 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 ignore lah first time then after that they carry on with her stuff that she do either read book or play with the handphone she heard the sound again somebody try to open the the door knob jadi dia pun bila dia terdengar tu dia pun Uh, pusing belakang lah dan dia pusing belakang dia menuju ke pintu dia dia buka pintu dia bila dia buka pintu dia dia tengok di luar tak ada orang dia ingat anak dia nak apa, nak tumpang bilik air ke apa, dalam bilik dia kan uh, tapi walaupun dapur pun ada bilik air tapi dia fikir anak dia one of the children lah tu uh, nak masuk bilik dia nak nak buka uh, pintu bilik air jadi uh, dia pun heran kenapa macam itu kan uh, jadi dia pun tidur balik lah dia rasa dia, dia tutup pintu dia tidur balik it, that happen one time lah dia kata tapi dia kata bapaknya bapak dia pun kadang-kadang duduk situ there was one time dia kata bapak dia ada macam ternampak ada seorang tua di dalam game room anak dia uh, cucu dia lah uh, dia cucu dia, dia tahu dalam game room tu ada cucu-cucu lelaki dia saja yang sedang main game tapi there was one time tu dia macam ternampak ada seorang lelaki tua ke perempuan tua di dalam game room tu yang yang kelakarnya tu kedua-dua cucunya tak perasan jadi dia pun heran dia, 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 jadi dia pun apa tu uh, dia tak mau cerita panjang sebab bila dia check tak ada eh? tapi dia nampak dia yakin dia nampak bila dia sedang duduk di living room tu dia sedang menonton TV jadi kelibat dia tu nampak macam bila bila pintu uh, apa tu cucu dia keluar masuk keluar masuk dia nampak macam seperti ada orang tua dalam bilik tu jadi what do you think kemarin dia dah kena kacau uh, gagang apa, oh sorry door knob dia pintu tu dibuka dibuka macam ada orang nak buka pintu macam goyang-goyang kan dan kali ni bapak dia pun ternampak eh? on top of that saya pun abang bro pun dapat peluang untuk uh, tanya kepada anak dia one of the children dia kata dia waktu dia nak tidur dalam bilik game room tu dia kata uh, pernah dia rasa bila dia nak tidur dia rasa macam ada sesuatu perhatikan dia macam dia rasa dia diperhatikan jadi dia macam takut jadi dia selalu 
keluar dia keluar tunggu sampai abang dia yang tua balik pada share room jadi bila abang dia yang tua dah balik rumah ke daripada sekolah ke atau daripada keluar melepak ke apa kan baru uh, dia masuk bilik tu then join the big brother then dia sleep kalau tidak waktu itu dia, dia agak takut seram kerana dia pernah ceritakan kepada abang bro dia pernah bila nak buka apa tu eh, bila dia sedang tidur tu bila seorang-seorang maybe abang dia belum balik eh. dia kata uh, dia, bila dia terbuka mata dia terasa lah, macam ada orang perhatikan dia bila, bila dia terbuka mata tu dia nampak satu benda besar dekat dengan pintu dia jadi dia pun macam terkejut tapi bila dia apa, children yang reaction eh, dia tak nak pekik pasal dia malu pasal dia boy jadi that time dia pun dia macam dah seperti uh, apa primary eh. jadi bila dia nampak uh, benda gitu dia, dia, dia pun balingkan muka dia tutup mata dan nak cuba tidur dan dia tertidur sampai pagi dia awak bayangkan tapi sama sekarang dong bila saya abang mula tanya mereka ada lagi tak uh, benda-benda yang berlaku bila, suami dia kata tak pernah dia go through this situation tapi bila dia pergi out situation itulah isteri dia cakap ada orang main dengan donor dan bapa dia atau bapa mentu dia pun cakap dia ternampak kelibat uh, lelaki tua ke perempuan tua Ya, yeah, uh, itu empat lah, abang baru tak ingat eh. jadi uh, tapi uh, apa tu suami dia pun tak nak fikir apa-apa tak nak takut-takutkan uh, isteri dan anak-anak dia dia pun shrug it off lah eh. don't bother lah gitu. kalau tak ada apa-apa tak ada apa-apa ke lah because bukan, dia bukan kerap berlaku dia jarang berlaku jadi Kak D ni pun make don't know and then she also don't want to uh, besar-besarkan perkara ni lah Then another incident uh, Kak Adi ni ceritakan waktu dia sedang bekerja di dalam office. Waktu itu dia sedang sibuk-sibuk uh, buat kerja. Tapi bila dia sedang uh, menggunakan PC atau komputer dia, dia nampak macam seseorang berlalu di depan dia. Dia fikirkan tu, dia tak dia tak tengok eh. Tapi kelibat mata dia nam, macam perasan yang orang itu uh, perhatikan dia sambil berjalan, perhatikan dia. Tapi dia yakin orang itu bukan kelik dia. Tapi orang benda tu uh, sebab dia kalau kelik dia lalu ke apa kan semua macam macam apa tu rancak tu. Uh, kawasan kerja dia tu quite busy. Tapi yang ni, benda ni macam jalan lalu tu macam perhatikan dia tengok. Tapi bila dia perhatikan mata dia betul-betul tengok tu benda tu dah tak ada. Eh, tapi dia tahu dia yakin nampak macam orang. Jadi dia pun make don't know. So bila dia dah buat kerja dia tu dia terasa nak ke toilet. Uh, jadi bila dia nak ke toilet tu dia dah Uh, keluar daripada ofis tiba-tiba dia kata dia punya kepo- waktu dia di dalam ofis tu tempat duduk dia dia tak ada rasa apa-apa nothing net, doesn't feel sick at all jadi bila dia ke uh, nak ke bilik air tiba-tiba dia nampak macam the whole flooring tu macam bergerak macam dia macam terus macam mabuk gitu dia berjalan macam uh, macam dia kena earthquake tu you know, that situation atau dia macam floating jadi dia kena pegang tembok dia kena pegang timbuk jalan uh, dia, dia, daripada lorong koridor office dia tu nak menuju ke toilet then dia nampak semua macam tak steady lah all these things jadi bila dia masuk dalam toilet semua dia dah buat hal dia semua bila dia keluar balik daripada uh, toilet tu sama dia jalan pun dia kena pegang dia kena pegang timbuk dia eh. dia kena pegang timbuk dia sampai ke office dia kata the whole flooring tu nampak macam macam nak bergerak lah jadi dia kata dia pun heran tapi bila dia dah sampai tu masuk bilik office dia tu dia dah sampai duduk tempat meja dia dia ok dia ok dia dah ok balik tapi bila, bila tapi apabila dia continue dia punya kerja uh, tak tahu tiba-tiba dia punya dia pegang tangan dia bergegar dia pegang mouse pun bergerak pun semacam dan dia rasa macam nak demam jadi dia ingat tu insiden tu tu maknanya dia, dia ingat dan dia mabuk tu macam dia nak demam that that is uh, that was her first uh, thoughts eh jadi dia uh, decided to inform her supervisor or whoever that she need to go and see doctor then she call her husband her husband uh, dash uh, rush to her office and pick her up husband dia seorang business jadi businessman jadi she have, he have his own time tak payah nak bilang boss dia he's himself his boss kan jadi suami dia ambil dia bawa balik I think bawa pergi doktor eh dia bawa ke doktor semua dia, dia kata dalam uh, waktu tu dia demam sampai tiga hari tiga hari dia tidur lembik lembik gila dia kata satu badan macam lembik sangat dia macam tak tahu kenapa macam tak ada tenaga lah gitu selalunya orang demam pun ada tenaga eh, ada nak boleh bergerak ini, ini kali dia kata macam lembik sangat lah 
Jadi dah tiga hari, empat hari tu dia dah okey. Yang dia dah baik tu hari kelima tu dia ada plan dah, dia dah memang ada plan dengan uh, bapak dia dengan mak dia semua nak pergi ke peninsula. Okey, nak pergi peninsula tu nak apa tu teman bapak dia waktu tu if I'm not wrong dia kata nak bapak dia nak bikin seluar ke atau dia nak bikin seluar nak bikin alteration uh, jadi bila dia dah sampai tu kedai dia dah kasih seluar dia lah apa-apa pakaian dia semua dia sedang tunggu lah tiba-tiba kakak yang alter ni alter seluar dia ke ni tanya dia dek dek jangan marah dek ha, ada apa dek ada apa kak ha, kenapa Nah, rasa-rasa ni adik ni macam baru baik eh ah, baru baik masuk kakak apa ah, macam adik ni nampak macam baru baik ah, dia kata betul kak saya baru baik demam 3 hari 4 hari saya lantar di rumah terlantar di rumah jadi kakak ni kata tu demam bukan demam biasa tu macam ada benda nak melekat jadi yang pertama kali tu yang dia buat terkejut ni kak adik terkejut macam mana kakak ni tahu yang dia baru baik padahal waktu tu yang dia datang tu dia dah macam happy-happy dah chill semua dah jalan dah tak sengit-sengit dia kata tapi macam mana kakak ni tahu dia kata, yang dia baru baik lepas tu kakak ni kata yang dia ada benda nak melekat lagi dia pening kepala bulu roma pun dah ternaik jadi kakak tu cakap cuma cuma benda tu nak melekat tapi tak dapat maknanya ada benda nak ada benda dikirim atau ada benda nak ikut dia tapi tak dapat masuk Eh, mungkin eh, itu uh, rezeki dia lah uh, benda ni tak dapat masuk jadi tak dapat melekat atau meresap dalam tubuh dia awak bayangkan kalau dapat masuk tu apa jadi we do not know dia pun tak tahu jadi this is the situation yang dia kata agak menyeramkan lah waktu dia di rumah kemarin uh, yang door knock tu dia kata sampai sekarang dia tak boleh lupa uh, tapi bila suami dia semua ada rumah dah tak ada insiden macam tu cuma bila suami dia pergi oxygen dia kata then that, such, that incident happen and then uh, anak dia yang lelaki tu yang nampak benda hitam besar uh, dekat dengan pintu then uh, tu, dan, dan juga bapaknya eh, nampak uh, kelibat orang tua dalam dalam rumah tu padahal yang paling tua bapa, arwah eh yang, maaf yang padahal yang paling tua tu bapak dia sendiri lah kan uh, jadi benda-benda ni yang berlaku ni buat dia macam keliru lah tapi life goes on dia kata since then dah tak ada gangguan-gangguan lagi lah then she still stay at the same house ok guys kebetulan kerana cerita dia pasal di Pasir Ris ni Abang Bro ada satu cerita waktu di Pasir Ris waktu tu Abang Bro ting, uh, tinggal di Pasir Ris blok 100 plus ya. yang tadi kes satu berlaku di blok 200 plus dia dekat-dekat dengan loyang punya main road eh? tapi kali ini Abang Bro punya cerita ni Abang Bro tinggal blok 100 plus Ru- blok Abang Bro ni um, dia dekat dengan sungai ok nak kata sungai ke longkang pun Abang Bro tak tahu lah tapi longkang dia besar sebesar-besar longkang bila hujan lebat kan air dia deras macam sungai jadi Abang Bro nak action cool cakap eh se- rumah sebelah blok aku ada sungai padahal longkang besar ok longkang ni dia akan menuju ke Tempinis dia akan melalui bawah expressway dan menuju ke Tempinis ok jadi waktu Abang Bro tinggal situ waktu tu Abang Bro masih dalam NS uh, jarang ada rumah je seminggu sekali baru ada rumah eh. uh, weekend Saturday Sunday jadi bila Abang Bro uh, tinggal situ uh, Abang Bro there was one time not one time lah there were few times Abang Bro suka, kalau nak pergi toilet daripada bilik Abang Bro jauh nak keluar lalu uh, living room dan menuju ke kitchen sebelum masuk toilet tu ada tingkap jadi macam mana pun otomatik sebelum masuk toilet tu mesti nampak tu tingkap dulu mesti nampak longkang tu atau sungai tu many times my eyes just can uh, my eyes eh uh, just can stop looking at the river jadi after few time ni kali ni kali uh, Abang Bro nampak tepat sungai tu tepat longkang tu waktu itu Abang Bro tahu air dia tak 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 dalam eh, sedang cetek tapi Abang Bro terkejut tu waktu Abang Bro lagi toilet tu dia awak sebab 2 plus in the morning bila Abang Bro ternampak ada macam lembaga macam berjubah macam perempuan berjubah tu diri pak tengah-tengah tu longkang dan kebetulan mata dia macam oren-oren itu tapi pasal Abang Bro dah tak tan 
kesejuk uh, nak ke toilet pasal bilik aircon tu sejuk sangat jadi Abang Amrul pun tak pastilah macam nampak gitu tu masuk toilet-toilet buat kerja lah dah habis flush pun dah habis cuci tangan pun, dah habis apa-apa semua Abang Amrul keluar balik otomatik dok kiri benda tu ada and then kebetulan kali ni benda tu macam tengok directly ke Abang Amrul punya, punya tingkat dapur tu lah or towards me jadi Abang Amrul macam terkejut lah bila Abang Amrul cakap Astaghfirullahaladzim Abang Amrul tutup mata macam nak tengok sekali lagi dan benda tu tak ada dan Abang Amrul cakap wah tak berjadi ni jadi Abang Amrul pun terus uh, apa tu cuci tangan sekali lagi pak luar tu rasa macam haus kan dia pun tak jadi nak, nak minum air tahu macam rasa tak sedap lah. jadi Abang Amrul pun cepat-cepat uh, off the kitchen light dan balik ke bilik Abang Amrul and sleep so ini kawasan di uh, waktu di Pasiris dulu eh uh, tu uh, insiden yang berlaku di Pasiris in other incident Abang Bro waktu, waktu itu NS pernah juga uh, dia orang kasih kita balik malam jadi waktu NS tu allowance tak cukup lah kan jadi kita mah walaupun Abang Bro punya camp jauh eh kawasan Bukit Panjang Abang Bro tak suka naik taksi jadi Abang Bro naik train sampai Pasiris waktu dia berpasir Pasiris tu Abang Bro punya cara tak suka naik feeder bus Abang Bro pun suka jalan so Abang Bro akan jalan cut across the the pond yang ada orang suka pancing-pancing udang ni semua ikan cut across the pond lalu tu uh, apa tu park tu lepas tu lalu belakang blok eh, belakang blok tu macam ada uh, macam ada walkway all the way straight to go to my area so that block tu block 400 plus that 400 plus tu kira kanan longkang besar tu kanan longkang besar ni akan terus sampai ke kawasan blok Abang Bro then uh, dan akan terus sampai ke Tempinis eh. tapi Abang Bro jalan seorang-seorang waktu itu that time I, I believe around 11 plus tak ada ingat apa-apa tahu ingat balik dah plan dah balik rumah dah apa, uh, mandi nak tidur ok solat melupa eh. <laughs> waktu itu muda lah masih masih brutal lagi lah uh, jadi uh, Abang Bro pun jalan bila Abang Bro jalan ni Abang Bro tak perasan jadi tak perasan apa-apa tak ingat apa-apa cuma nak cepat balik rush Then, suddenly, I I felt that ada somebody was macam ada jalan belakang Abang Bro. Abang Bro ingat resident, eh? takut macam resident tu kan. Uh, that walkway tu famous lah for, for resident to walk towards to, to their block. Jadi, Abang Bro pusing belakang. Nampak tak ada orang. But, Abang Bro rasa macam ada orang jalan belakang. Bukan ikut tau macam ada orang jalan belakang. Jadi, bila Abang Bro tengok belakang, tak ada, tak ada orang. Jadi, Abang Bro cakap, ah, agaknya salah dengar kot eh? salah dengar jadi Abang Bro pun keron jalan bila Abang Bro keron jalan tu tiba-tiba Abang Bro dengar bunyi macam kelapak-kelapak tapi tak kuat kelapak-kelapak jadi waktu itu terus Abang Bro punya bulu roma terus berdiri dah ter- bulu tengkung lagi bulu hidung terkeluar kat je jadi terkejut waktu itu jadi tengok belakang tak ada jadi Abang Bro pun apa lagi macam nak kata takut tu tak lah kan tapi nak kata berani tu pun tak juga jadi Abang Bro terus rasa macam something's not right so better walk fast and just walk fast and go towards um, the main road eh, before, nak cross over so once I reach the main road main road dia quite bright pasal lampu tepi road semua dah, dah bright then still got few cars cross, apa tu moving around before Abang Bro nak cross then Abang Bro tengok belakang sekali lagi tengok tengok belakang tengok atas tengok macam ok jadi kali ni Abang Bro decided not to uh, walk behind bila Abang Bro dah cross tu nak ke, menuju ke blok Abang Bro Abang Bro pun berjalan continue belakang blok lain-lain eh sampai sampai rumah punya blok. Tapi Abang Bro decided not to lah. Jadi Abang Bro cut in walk a bit a bit uh, a bit longer distance lalu melalui kapak semua you know depan rumah unit-unit orang just to apa macam cakap to avoid lah all this thing. But all along the way the all the way Bulu Roma Pak Leher tu tak stop stop. Tegang terus. Ha tapi Abang Bro macam orang cakap eh betul-betul lah tak ketak terkeluar pun ayat-ayat yang Abang Bro tahu betul orang semua cakap kalau nampak benda-benda gini semua kita kena baca kul, apa Al-Fatihah you know tiga kul ayat kursi waktu itu kira Abang Bro dah tak boleh ingat apa-apa ni bukan tegamam tau tapi macam I just need to go home fast I need to rush home fast and my apa tu bulu rumah semua betul-betulnya dia tegang tahu tak macam orang nak terberak you know? macam nak terberi tu kan rasa dia macam bulu rumah ternaik tu jadi bila Abang Bro sampai bawah blok tu nak naik lift tu Abang Bro tengok Abang Bro nampak ada dua uh, couple eh? uh, sedang pun dia baru keluar pada kereta 
uh, husband wife, I, I know they are one of my neighbors jadi Abang Rul pun timing Abang Rul jalan tu sampai supaya Abang Rul pun dapat net lead dengan dia lah uh, jadi bila sampai pada itu hey you're back yes I'm back uh, 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 buka Friday night eh? ok jadi net lead tu dia net tingkat 9 Abang Rul net tingkat 5 tu rumah Abang Rul bila Abang Rul keluar daripada lift tu cakap dia bye bye Abang Rul tengok kanan kiri cepat cepat Abang Rul lift tutup je kan net action berani ya. lift tutup terus lari pada sud sampai uh, unit cepat cepat keluarkan kunci buka pintu masuk fortunately my father is still awake sedang nonton TV uh, say assalamualaikum nampak uh, my father is there assalamualaikum waalaikumsalam jadi uh, cepat cepat Abang Rul lock the door lock the gate masuk toilet first cuci muka cuci kaki semua dan after that, masuk baru masuk bilik then my father pun tanyalah tak naik bas ke? Oh, jalan kaki yang kali mah, dah malam ni naik bas oh, bas sini kawasan sunyi macam-macam benda lah dia dia cakap gitu macam-macam benda dia what do you think? so I don't tell him anything so abang pun dah penat mandi cepat-cepat dan abang boleh tidur I, if I'm not wrong I only told him the next day Hai, <sighs> okey lah dia itu cerita yang uh, di pasir eh. abang bro rasa Uh, orang pasir jangan marah lah sebab ini berlaku waktu tahun uh, 1998 uh, 99 waktu tu eh? uh, waktu Abang Bro DNS uh, jadi uh, itu saja yang Abang Bro nak kongsi and thank you so much for supporting uh, Muri, apa, Muriko Studios Horror Encounter Series kita sekarang dah ada di season 2. InsyaAllah kita ada konten-konten lain. Uh, dan you all just uh, stay tuned to keep supporting us. So jangan guys, jangan lupa subscribe, share. Uh, and also press the notification bell. Okay? Okay guys, Assalamualaikum. What's up? Abang Bro sini.